Bueno, pues aquí vamos entrando ya a San Juan. Si quieres enfocar de ahí atrás. Pero ahí se va mejor. Ahí me he enfocado mejor. Sí, porque ahí. ¿Quién va a pagar? No, no, o sea, no para, para la entrada de esta, esta que, entrada. Si yo lo que nunca he sabido, ¿verdad? Al menos no se va. Okay. Bueno, ajá, porque cobran, ¿verdad? Tal por entrar. Es un impuesto que cobra la multa. Pero fíjese que antes no era así. Ajá, porque Eso fíjate acaba que. Acaba de ser. Acaba de ser. Pero acá aquí en todos los pueblitos está así. Como dos años acaba de empezar que sí? eso porque cuando nosotros. Ah, no, nada que ver, todo era libre. Lo que sí que es parte de la MUNI, porque aquí está registrado, ¿verdad? Es parte de la MUNI, que está registrado, ¿verdad? Pero lo que yo no entiendo, bueno, yo diría que sería perfecto. Bueno, tal vez solo por, tal vez cobran para darle mantenimiento o acá, tal vez. Sí, porque aquí es un pueblito. Ajá. Porque yo entendería que estaría bien, pero que si trajéramos algo para vender, ¿verdad? Porque está nuestro producto. Cuando hay aquí hay feria, este, se ponen unos policías ahí para ver... Eh, para la seguridad. Para no entrar a cualquier persona, porque ah. como aquí la feria... Bueno, antes de la pandemia, pues era bien alegre y se llenaba. Grande. Grande. Sí, la Ajá, era bien bonita porque venía varios grupos, venía, bueno, el convite es de acá. Eh, acá es originario el convite, bien bonito. Ajá. Y se pone de seguridad ahí para no dejar entrar a cualquier persona. Sí, ¿sabes? Si van armados, pues tienen que mostrar licencia. O si no muestra buena Ajá. planta, Ajá. No, lo no lo dejan es bien bonito porque aquí se cuida por seguridad de acá de la, de la y si hacen algo también no sale no Ajá, puede salir no creo que tiene que dejar sus datos ahí y igual cuando sale tiene que decir que él es que va a salir sí, porque si te das cuenta aquí hay una garita pues si no lo quisiéramos salíamos por aquí o salimos por la otra Ajá. garita que sale uno También, a el patrón, otro lado. pero, pero hay garita registra, sí, o sea hay sí. no, hay, registro, ¿se puede decir? no hay ninguna salida con que en donde no te registras no pues es, es muy bonito. Miren qué bonito. Sí, porque está así. Le vamos a mostrar acá. Frente. Aquí cómo es las tiendas, abarrotes, ventas de tostadas, panes. Sí. Sí, aquí vivimos este, cinco años. Sí. Sí, vivimos bastante tiempo aquí. Y es bien bonito. Nosotros vivíamos en una finca. Ajá. Y acá. Y prácticamente allá en el jabalí vivimos también en una finca y el mismo dueño de allá de, de la finca de jabalí es dueño de la finca de acá donde nos de San Juan Ajá. prácticamente que los trajo para acá de aquí nos llevó para allá ah, de aquí para allá Ajá. Oh, es que tu papá eso... trabajaba de seguridad lo contaste va ¿O sí no? pero eso fue de seguridad de, de unas máquinas ah, y aquí es que trabajaba él en la finca en la finca trabajaba de con el ganado a ordeñar ah. y darles comida pastorearlos Sí, pues, sí, pues. Ajá, y vender leche. Oh. Ajá, él salía a vender leche en un carrito. Y cuando nosotros, mire lo que está aquí, Carmen. Sí, gracias, gracias. Eso, cuando eso, nosotros eso. estábamos aquí, no había nada de eso. Yo vine hace dos años y no estaba eso. Sí. ¿Las cuentas sí, son locales ya. nuevos que se echan de ver? Sí, mire, está bien ah, bonito. Hace un mes y sí estaba eso. ¿Ah? ¿Hace ¿Ah, sí, un mes? Sí. Pero nuevo a que, a que se vean que locales son nuevos. Sí. Ya estaba cuando veniste, ya, Nani. Yo hace dos años vine a traer mi DPI. ¿Tu PNI? Sí, sí, sí. Vivimos aquí rentando también. Sí. sí. Por ahí vivió. Aquí viviste. Sí, también. Después de que te saliste, se salieron de la finca. De la finca ¿no? Prohibido tirar basura, eso, ¿no? Uh -huh. Cuidar el ambiente. Mira es que el río, mira cómo está el río limpio, mira. Sí, mira que antes que sucio se mantenía. Ahora ya. Ajá, la zona que trabaja ahora. Lo que pasa es que que ahora hasta seguridad hay. Quizá hayan suscriptores de Patulul o que no estén aquí y nos vean de Estados Unidos o de México. ¿Ah? Y hoy venimos a algo, algo muy importante. Es importante, ¿verdad? Sí. Que uno utiliza y es un... Su, su no sé qué decir que su lo, PNI sí, que diga la noticia la, la, la mera mera la mera mera mi DPI <coughs> como es que en otros países en otros países le dicen Dui Ajá Dui Dui Dui, Dui. Dui. Así. Dui. no sé cómo pero o algo así yo he escuchado que también le dicen Id en Estados Unidos, Está, sí, Ajá, el, que sí, sí, es que hay en lo que yo sé de que eh, en varios estados lo dicen diferente. ¿no? Ahora aquí lo decimos. Aquí es un DPI. Antes, antes, era, antes era la cédula. ¿eh? 
Yo, o sea, yo te... Uh, ¿Será que en un futuro aquí va a cambiar el, el documento de documentación? No, en un futuro va a ser un chip que vas a cambiar incorporado. En, incorporado. Incorporado en el cuerpo. Así dicen. En un futuro. Va. Es Así como dicen. para saber que son vos como... Si ¿En tu mano va a estar? Ahí está, como... Como es, la huella. Es como, es como ¿Sí? ahorita. Es como ahorita. Y ejemplo, ahí se va a llamar diferente, ¿verdad? Ah, sí, es diferente. ¿eh? ¿Cómo yo me voy a llamar diferente? No, no, vos no, eh, el, chip, o sea, el, el documento de identificación Ajá. ya no se va a llamar de PI, sino que va a tener otro nombre. Lo que yo, va a ser el mismo, solo sí, el chip personal. Lo, lo que yo digo que ¿sabes? Sí, no, no, pues, a más adelante va a traer consecuencias, eso sí se pondría, sí. porque sería entre la piel, va a saber. Pero imagínense que a los presos les tienen un chip metido. Ajá. Así. Como para rastrearlos, claro, para rastrearlos, por si, si se llegan a escapar o algo. Pero si escapan, cuesta que los hagan. No, pero no, no todos los presos, no, digo yo, quizás no. sean los más los pesados. Los de alta. Alto riesgo. Uh -huh. ah. No, lo, de, lo que pienso yo. Sí. O sea, que hoy la Daniela ya, ya no es documentada. Ahora es documentada. Indocumentada. Ahora, ahora es documentada. documentada ¿eh? O sea, que ya no andaba. Bueno, sí, tenía su documento, ¿verdad? Pero, ¿qué le diría? Que era menor de edad. Era menor de edad, pues, ajá. Y ahora, ahora es una, una ciudadana, ciudadana legal. Más. Ajá. Hay que pagar boleto de ornato todos los años. Ajá, claro. Ay, ya ahorita ya paga, va a pagar sus impuestos. Para la cara, ya que saque mi DPI y va a pagar boleto de ornato. Yo tampoco. Yo tampoco. Ya llevo dos. Yo tampoco. Dos, dos boletos he pagado. ¿Y qué vale? ¿Te los cobro? Eh, dependiendo. Sí, de aquí, sí. Ustedes ni el DIP. ¿Por qué está ¿Por registrado? ¿Por qué el DIP? Es un. Ay, ¿cómo le llaman eso? Eso te lo piden en una empresa, en una empresa, o por ejemplo, si, uno si vos... va a comprar también? Ajá. No, por eso, pero no. Es sí, que, es que la, la, la despensa, empre... no. la despensa lo Sí, piden. por eso te digo, pero, pues, por eso es que no. Pero dicen que ayuda bastante eso. ¿eh? Mira, pues, por eso te voy a explicar, mira, el, el, o sea, vos si querés puedes tener el pedido, o si no, no, pero en una empresa te lo exigen que de lo pay. saques, perdón, de perdón, pay. el bit, te lo exigen que lo saques, o cuando vos tenés alguna, por ejemplo, algún, este, alguna, alguna tienda grande, ¿Por qué? Porque tenés que facturar. Y entonces por eso te, le, le piden a uno el NID, ¿verdad? O a veces porque tenés que pagar tus impuestos. Pero, o sea, si, si como nosotros, pues no, 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 si lo querés no lo tenés, ¿no? Porque como no puedas algún impuesto o facturas o algo. Al menos yo en la empresa que estaba trabajando antes sí me lo, me lo, exigí, me lo exigieron, ¿verdad? Yo un día le pregunté a mi papá por qué en la, en la despensa piden el NID y me dice porque ahí este, le cobran sus impuestos. Ajá. Y si usted los paga. Pues ya en la SAT marca que usted es una buena ciudadana que sí, está pagando ¿no? sus impuestos. Pues es una mala ciudadana. Y yo no, nunca, que, o sea, cada vez que voy a la defensa nunca he dado mi NIT. Y a mí sí se me tengo. olvidó. Sí, no. Yo sí tengo. Por eso, sí, ah, sí tenés. Sí, tengo. Yo tengo también. Ah, yo, yo también tengo. O sea, que... Yo tengo, yo nunca lo doy en la defensa ni. Sí. Ni... Somos unos malos ciudadanos. Yo me sí, puse al día desde mal. que cumplí los 18. Este, saqué mi DPI, pagué mi boleto. Pero vos, te, saqué vos lo sacaste porque te lo exigieron allá en la en donde estabas trabajando. Y... No, ahí no, ahí no nos exigían nada. ¿Dónde, de esos ¿dónde te lo pidieron? Este, yo lo fui a sacar. Solo que te lo Sí, yo lo fui a sacar, pero así porque como yo miraba que mi papá me decía, mira, tenés que estar al día con esto y con lo otro. Uh -huh. Y tomé la decisión ese día, pedí permiso donde yo trabajaba en ese tiempo y me fui a sacar. Lo que era a, a la Santa. Ajá, y a Santa. Santa. También está, digo, ¿para qué está el NIT? Porque si vos ganas más de 5 mil, <coughs> tienes que declarar. En, es que este, por eso te por digo. Primero, no solo es porque por, sos un buen ciudadano. O sea, es que por eso te digo que las empresas sí. te lo exigen. Cuando entras a una empresa. Sí, pero imagínense nosotros. Es que por, mil eso, que te sale por, eso, por eso te digo, por eso te digo. O sea, cuando hay una empresa que está baja, eh, que te paga poco, o por ejemplo, sí. de que no. De que no es como que, que si no vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, fíjate que a mí me lo exigieron en la empresa donde yo estaba. Uh -huh. Y luego, este, y yo estaba declarando, ¿eh? uh -huh. Cuando, no sé cómo, me junté con alguien que, que es este contador. Uh -huh. Y comenzamos a platicar sobre eso, se hizo mi amigo. Y me dijo que yo no tenía que declarar porque yo no ganaba los 5 mil quetzales. Uh -huh. Entonces estaba haciéndole como que dice la bolsa a la empresa, uh -huh. porque ellos me, lo, ellos me lo estaban descontando y, y solo era de 5 mil en adelante. Y me lo explicó. Entonces yo vine, al, eh, le dije al contador, yo ya con todo lo que él me dijo, le dije al contador de la empresa. Y entonces este, se hizo como que loco. Entonces le dije que yo no tenía que declarar por esto y esto. Y entonces eh, de ahí pues me lo quitaron. ¿va? O sea, ya, 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 no me, ya no me quitaban el dinero. Pues, que me estaban... bueno, entonces, bueno. entonces ahí vamos a enfocar. Bueno, mire. Bueno, entonces aquí está. 
Daniela ya entró a lo que es el RENAP acá de San Juan. Pero el número no, pero no se puede mostrar ahí. Soy nombre determinado, dice. No lo voy a enseñar. Ahorita no lo voy a enseñar. Y ahorita lo vas. Ah, no, pero. Solo la hojita, nada más. Ah, la hojita. Solo así, ¿eh? Tapadito. Uy, chica, mucha. Espérate, espérate. No hay que tapar esto, ¿eh? Ya vino a traer su DPI. Va. Uy, uh, chica. Bueno, todo ahí está, De lejito lo vamos a enfocar ahí está. Danielita, ¿ves? Uh, Yo lo voy a enfocar de lejito. Les estaba que poner que siempre pues, se han apoyado, ¿verdad? Este, para apoyar a otra familia. Ahora Dani. Dani. No podía, pues ahora Dani ya puede. Pero sí, ya, ya tuvo la primera. Ya, ah, ya tuvo la primera. Ah, sí, es cierto. Ajá. Con los, con... Dani hoy tiene, sí. hoy tiene que cargar una billetera y cargar ahí sí. su mm. DPI. Así me dio mi mamá, que desde hace día estábamos platicando. A ver, te pone a chisquear ahí con tu mamá. Y me dice, vas, este, tuviste, este, hiciste mal en este. En acostumbrarte a no usar cartera, me dijo, porque ahora tenés que usar cartera porque todo el tiempo tenés que cargar tu DPI, me dijo. Si nos para que, la poli. Que el DPI en la casa y vos afuera, me dijo, donde vayas, ahí tenés que llevar tu DPI. Pero la otra vez que nos paró la policía ahí yendo para Escuintra, nos pidieron nuestro documento de identificación. Y dijo, ¿quién era encargada de Daniela? Como uh -huh. Porque era menor. No me gusta usar cartera, cargo una billetera. Uh -huh. cargo de mano y cuando salgo me llevo una colgante y ahí meto es que yo siento que si cargo una cartera o así una de mano como la de Mercy la puedo dejar donde quiera en cambio la billetera la cargo así y yo siento que me lastima cuando yo usaba no, Raúl, de caso de solo para su DPI lo cargan solo para el DPI para que no se lo Alfonso ya creció ya acabó ya están comiendo unas naranjas con sí. naranjas con sí. ah que mucho mancha sí. Sí. Ay. <risa> Bueno, entonces a eso es a que veníamos aquí. Sí, la verdad ah. que yo estoy siendo nerviosa y contenta a la vez. Porque hoy sí que me pare la policía. Yo ya voy para el tercero. Por joder, la Daniela haciendo algo para que la policía le pida sus papeles. Yo ya llevo pa para? para tres DPI. Yo ¿Sí? también tres. Tres DPI. En 2033 se me vence. Tres DPI va. También en 2030. ¿Por qué? Pues el porque, porque me han asaltado las dos veces que he perdido mi DPI por asalto. ¿Y por qué? Uh -huh. Ya se me venció el tercer segundo. El tercero que tengo, pues. Yo te ya tengo mi cédula. De hace dos años no, que vine no, yo. Acá. Tu cédula, yo ya no saqué. Bien. Pero nos hicimos. en el 2033 sacarnos nuevamente. Ahí está. En, sexto, en sexto grado nos hicieron el proyecto de hacer nuestra propia cédula. Tal y como venía así en la MUNI. Mm, Nosotros nos hacemos un trabajo. Y tuvimos que sacar las fotos de esas. Bueno, entonces nos vemos y espero un que. Un saludo a todos los de San Juan. Uh -huh. Ah, sí, saludos. Patulul, miren, ahí estamos Patulul, en la parroquia. Nos vemos. Adiós.